హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ ఎక్స్చేంజ్కి స్వాగతం మనం ప్రతిరోజు స్టాక్ మార్కెట్లో స్టాక్ ప్రైజెస్ మూవ్ అవుతూ ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం మనకు చాలాసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఈ స్టాక్ ప్రైజెస్ ఎందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఈ స్టాక్ ప్రైజెస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అని ఈ వీడియోలో మనం ఎందుకు ఈ స్టాక్ ప్రైజెస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయో తెలుసుకుందాం ఈ వరల్డ్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ అయినా సరే దాని డిమాండ్ అండ్ సప్లై పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకు యాపిల్ ప్రైజెస్ హైదరాబాద్లోని అమీర్పేట్లో ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఉన్నాయి అదే రైతు బజార్లో టెన్ రూపీస్కి దొరుకుతాయి అదే సూపర్ మార్కెట్లో ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటాయి ఇక బండి పైన యాపిల్స్ పెట్టుకుని అమ్మేవాడి దగ్గర ప్రైజెస్ ఏరియాని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి రిచ్ పీపుల్ ఉన్న ఏరియాలో ఒక ప్రైజు మిడిల్ పూర్ క్లాస్ పీపుల్ ఉన్న దగ్గర ఒక ప్రైజు వాళ్ళు చేసే బార్గెయిన్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు యాపిల్ సీజన్ ఉందనుకున్నాం అలాగే ఎక్కువ మంది యాపిల్స్ హైదరాబాద్లో అమ్ముతూ ఉన్నారు సో యాపిల్ ప్రైజెస్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతాయి అదే అన్సీజన్లో తక్కువ యాపిల్స్ ఉంటాయి తక్కువ మంది యాపిల్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు సో ప్రైజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ విధంగా ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైజ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సప్లై ఎక్కువగా ఉండి డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటే ప్రైజెస్ తక్కువగా ఉంటాయి అలాగే సప్లై తక్కువగా ఉండి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే ప్రైజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి వరల్డ్లో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ వెహికల్స్ ఏ ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ అయినా సరే డిమాండ్ అండ్ సప్లై పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా స్టాక్ ప్రైస్ మూమెంట్స్ ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై పైన ఆధారపడి ఉంటాయి ఒక స్టాక్కి ఎక్కువ మంది బయర్స్ తక్కువ మంది సెలర్స్ ఉంటే స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అంటే డిమాండ్ ఎక్కువ సప్లై తక్కువ ఇక్కడ బయర్స్ ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టి ఆ స్టాక్ కొనడానికి ముందుకు వస్తారు సో స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అలాగే ఎక్కువ మంది సెల్లర్స్ తక్కువ మంది బయర్స్ ఉంటే స్టాక్ ప్రైస్ తగ్గుతుంది అంటే డిమాండ్ తక్కువ సప్లై ఎక్కువ ఇక్కడ సెల్లర్స్ తమ స్టాక్ని తక్కువ ప్రైస్ కమ్మడానికి ముందుకు వస్తారు సో స్టాక్ ప్రైస్ తగ్గుతుంది సరే అసలు ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఎందుకు వస్తుంది ఇలా జరగడానికి గల రీజన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ప్రైస్ మూమెంట్స్ జరగడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కంపెనీకి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎర్నింగ్స్ అంటే కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ లాసెస్ ఒక కంపెనీ మంచి ప్రాఫిట్స్తో ఉంటే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది అదే లాసెస్ అనౌన్స్ చేస్తే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుంది అలాగే కంపెనీ అమ్మే ప్రోడక్ట్స్ వాటి డిమాండ్ ఏదైనా కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నారా ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రోడక్ట్ సేల్స్ ఏమైనా తగ్గిందా ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అలాగే కంపెనీకి ఉండే కాంపిటీటర్స్ ఈ కాంపిటీటర్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ కూడా మన స్టాక్ ప్రైస్ మూమెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కంపెనీ రిలేటెడ్ న్యూస్ లైక్ కంపెనీ బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేసిన డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు అలాగే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ తగ్గినా పెరిగినా ఇలాంటి కంపెనీ రిలేటెడ్ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే కంపెనీ యొక్క ఈపీఎస్ పిఈ రేషియో ఇలాంటి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా షేర్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతాయి ఇలా చాలా ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ షేర్ ప్రైస్ని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి రెండవది టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలామంది ట్రేడర్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకుని ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే చార్ట్ రీడింగ్ ఒక షేర్ యొక్క హిస్టారికల్ ప్రైస్ మూమెంట్ని బేస్ చేసుకుని షేర్ ప్రైజెస్ కొనడం అమ్మడం చేస్తూ ఉంటారు ట్రేడర్స్ ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో మినిట్స్ అవర్స్ డేస్ బేస్ చేసుకుని ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ట్రేడింగ్ వల్ల ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు స్టాక్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడానికి చాలా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అవేంటో తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకి పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుందా వాళ్ళు తీసుకునే టేషన్స్ మొదలైనవి అన్నమాట గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా షేర్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతాయి ఉదాహరణకు క్రూడ్ ప్రైజెస్ డాలర్ ప్రైజెస్ ఏదైనా దేశాల మధ్య వార్ ఉందా అలాగే ఈ మధ్య మనం వింటూ ఉన్నాం ట్రేడ్ వార్ అని ఇలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మన యొక్క స్టాక్ ప్రైజెస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతాయి మైక్రో అండ్ మ
న్యూస్ ఇండియాలో అలాగే గ్లోబల్ గా వినిపించే న్యూస్ కూడా స్టాక్ ప్రైజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతాయి పాజిటివ్ న్యూస్ అయితే స్టాక్ ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి నెగిటివ్ న్యూస్ అయితే స్టాక్ ప్రైజెస్ పడిపోతాయి ఉదాహరణకి కంపెనీ రిజల్ట్స్ కావచ్చు ఎఫ్ఏ యాక్టివిటీ కావచ్చు మెడ్జర్స్ అండ్ యాక్విషన్స్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఇలాంటి రకరకాల న్యూస్ స్టాక్ ప్రైజెస్ ని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ట్రేడ్ చేసే ట్రేడర్స్ యొక్క మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ని ఎమోషన్స్ ని గ్రీడ్ అండ్ ఫియర్ ని కూడా మార్కెట్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవడానికి కారణమవుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉందనుకోండి అందరూ గ్రీడ్ తోటి ఆ స్టాక్ ని కొనడానికి చూస్తూ ఉంటారు సో స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక స్టాక్ ప్రైస్ పడుతూ ఉందనుకోండి భయంతో అందరూ స్టాక్ సెల్ చేస్తూ ఉంటారు సో స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోతుంది ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ స్టాక్ ప్రైస్ మూవ్ అవడానికి కారణం అవుతాయి అలాగే కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు సేమ్ ప్రైస్ బిఎస్సిలో ఒకలాగా ఎన్ఎస్సిలో ఒకలాగా ఎందుకు ఉంటుంది అని దానికి కారణం కూడా డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఉదాహరణకి జస్ట్ డైల్ షేర్ ప్రైస్ చూడండి బిఎస్సికి ఎన్ఎస్సికి మధ్య షేర్ ప్రైస్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అలాగే షేర్ హై ప్రైస్ లో ప్రైస్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది దీనికి కారణం సప్లై అండ్ డిమాండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బిఎస్సిలో కంటే ఎన్ఎస్సిలో ఎక్కువ మంది ట్రేడర్స్ ఉంటారు అంటే సప్లై అండ్ డిమాండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అందుకే షేర్ ప్రైజెస్ బిఎస్సి అండ్ ఎన్ఎస్సిలో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్